Ahlan wa sahlan wa marhaban msikilizaji hujambo na karibu kwenye habari zetu za Borana Global Media awamu huwa sasa lakini kwanza hii hapa muktasari wake Gavana Guyo Mashakani seneti ya amrisha polisi kumkamata Jaribio la wizi lazima wakambi garba Gashagwa akana mashtaka yote moja katika bunge la seneti NEC yatoa ratba ya mtiani wa Kepshea. Tupate habari hizo na zingine kwa ukamilifu. Jina langu ni Hadija Liban. Na tukianza na taarifa zetu ni kwamba gavana wa kaunti ya Isiolo Abdi Ibrahim Guyo amejipata mashakani baada ya spika wa bunge la Senate Amazon Kingi kutoa agizo kwa Inspector General wa Polisi Douglas Kanja kumkamata gavana huyo na kumwasilisha katika bunge la Senate. Akitoa agizo hilo wakati wa vikao vya bunge siku ya Jumaine, Kingi alisema gavana huyo amekiuka ma gizo kadhaa ya kufika mbele ya bunge hilo kujibu maswala yaliyoibuliwa na kamati kadhaa za Senate. Kingi alitoa mfano ambapo gavana Guyo alikosa kutii maagizo kadhaa ya kufika mbele ya kamati ya uasibu wa fedha za umma PAC. Vile vile spika huyo alisema gavana Guyo alikosa kufika mbele ya kamati ya fedha na bajeti na pia alikosa kufika mbele ya kamati ya bunge hilo kuhusu afya aidha gavana huyo anadaiwa kutumia matamshi yasiyofaa kwa wanachama wa kamati ya uwekezaji wa umma na fedha maalum taarifa ya hoja tayari imewasilishwa katika bunge la seneti kujadili mienendo ya gavana huyo huku likitishia kusimamisha ugavi wa pesa kwa serikali ya kaunti ya Isiolo hadi pale gavana huyo atakapowajibika in both instances the governor has failed to appear in a clear disregard of the Senate's power under the Constitution. This conduct by the Governor not only undermines the rule of law, but obstructs the Senate from discharging its role as a protector of counties under Article 96.1 of the Constitution and the primary organ of oversight on the use of public funds by county governments under Article 96.3 of the Constitution. This is not acceptable. It cannot be allowed na tukisonga mbele ni kwamba wezi wa mifugo walifanikiwa kuiba ngombe 17 katika eneo la Kambigarba wadi ya Burat kaunti ya Isiolo. Haya ni kwa mjibu wa kamishna kaunti ya Isiolo Geoffrey Omoding ambaye alithibitisha kisa hicho ambacho kilitokea saa saba ya usiku usiku wa kuamkia Jumaine. Hata hivyo kamishna Omoding anasema tayari idara ya usalama imefanikiwa kurejesha ngombe 17 huku wakiendelea kutafuta mmoja inayoaminika kuwa mikononi mwa alifu saa saba usiku e, wakora walivamia kamigarba hapa tu nyuma ya hospitali hapa ukaiba ngombe 18 lakini tulitoa watu wetu wote wakatoka nje e, police na NPR na chief ya area wakamobilize nyumba kumi wakaweza kukabiliana na hawa wakora e, ndio waka tukaweza kurikava hawa ngombe 17 lakini mmoja alipotea lakini anatafutwa ni kutokana na ushirikiano kati ya polisi KPR chifu na naibu wake na wananchi anasema umesaidia kurejesha ngombe hao pamoja na kutimua jaribio hilo la wizi kwa hivyo nataka kushukuru chief na huyu assistant chief na wazee wake kwa kazi E, mufti yule walifanya Aidha Omoding ametoa onyo kwa wezi wa mifugo akisema watakabiliwa kikamilifu Wale watu next wakati mwingine wakijaribu watapata tumejipanga vizuri eh ongeweza kurudi hivyo tu tuna recover mifugo bas tuna recover pia bunduki na wale walifu washikwe washikwe ama wahamishwe Hata hivyo ametoa hakikisho la usalama kwa wakazi wote kaunti ya Isiolo Na tukisonga mbele ni kwamba naibu rais Rigathi Gashagwa amekana ma- mashtaka yote 11 yaliyowasilishwa dhidi yake katika bunge la Senate kwa lengo la kumbandua madarakani. Gashagwa alisomewa mashtaka hayo na karani wa bunge hilo Jeremaya Nyegenye mwanzoni mwa kikao cha kuyasikiza. Kikao hicho cha maseneta wote kitaendelea hadi Alhamisi. Mashtaka hayo ni pamoja na matumizi mabaya ya rasilimali za umma, kujilimbikizia mali kupitia njia za kutilia shaka, kueneza semi za chuki, ukabila na kumhujumu rais. Naibu rais sasa atapewa muda wa kujitetea mbele ya maseneta kuhusiana na mashtaka hayo. Hoja hiyo iliwasilishwa katika bunge la taifa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse. Hoja hiyo ilipitishwa na wabunge 281 huku 44 wakiipinga. Awali Gashagu alipata pigo baada ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Eric Ogola kukataa kuzuia seneti kusikiza mashtaka dhidi yake. Hayo yakijiri ni kwamba baraza la kitaifa la mtihani la Kenya NEC limetoa rasmi ratiba ya tathmini ya elimu ya 
ya shule za msingi nchini Kepshea. Kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2024, mitihani ya Kepshea itaanza kwa marudio Ijumaa tarehe 25 Oktoba mwaka 2024 ikifuatiwa na mtihani mkuu utakaoanza Jumatatu tarehe 28 Oktoba mwaka huu hadi Jumatano. Karatasi za isabati na Kiingereza zitafanywa siku ya Jumatatu. Kiswahili, sayansi jumuishi na lugha ya ishara yatafanyika Jumaine na majaribio ya masomo ya ubunifu na kijamii yataashiria mwisho wa kepshia Jumatano. Watainiwa wanaofanya makosa ya tathmini katika karatasi yoyote, matokeo ya somo zima yatagairiwa. Na nikitamatisha ni kwamba baraza la chuo kikuu cha Nairobi limemtimua Profesa Stephen kiama bila kutoa sababu zozote maalum. Kwa mjibu wa mwenyekiti wa baraza kuu la chuo kikuu cha Nairobi Profesa Amukoa Anangwe, kupitia kwa taarifa ya Oktoba 14, huduma za Profesa Kiama zimesitishwa tuoni humo. Kiama aliyeteuliwa na naibu chancela wa chuo hicho Januari 5 mwaka 2020 kwa mkataba wa miaka mitano. Tangu aliposhika hatamu za kukiongoza chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Kiama Amekuwa kilumbana na baraza la chuo hicho katika hatua ambayo imesababisha kutimuliwa kwake mara kadhaa. Haijabainika ikiwa profesa Kiyama ataelekea mahakamani kupinga kutimuliwa kwake kama alivyofanya siku zilizopita. Na msikilizaji ni hayo tu tuliokuandalia habari hizi na zingine tutakuandalia tu papa hapa kwenye channel yetu ya Borana Global Media. Nimekuwa msomaji wako Hadija Liban, zidi kuwa nasi.